Hi students, I am Tamil Arasan here. Now in the session of 12th standard physics, lesson 5, electromagnetic waves, we will talk about the topic absorption spectra. Is this the emission spectra? Okay. Now we will talk about absorption spectra. Okay. This is an important one. Now, we will talk about the absorption spectra. We will talk about the absorption spectra. We will talk about the absorption spectra. ओके वाह, ओके एमिशन स्पेक्ट्रा अब दिंगर देने सोर्स लेन वाला कुड़िया अंदर लाइट है, नमः स्पेक्ट्रोमीटर वच्चे अनालाइज़ पनी पाता, नमः के कड़े करते एमिशन स्पेक्ट्रम। इधर अब्सर्शन स्पेक्ट्रा अब दिंगर देने सोर्स लेन वाला कुड़िया लाइट है, वो एक मीडियम बढ़िया पास पनुं बोल्दे, आदेन न अब्सर्व पन्ने द पोखर रिमेइनिंग कलर है नमः स्पेक्ट्रोमीटर वच्चे अनालाइज़ पन्ना नमः के कड़े कर द अब्सर्शन स्पेक्ट्रा पुरी इधर उंगल किंदर अर्थले अपन द मीडियम अब्सर्व इंदर अर्थले रेड फिल्टर वच्चे रख रहे अंद मीडियम अब्सर्व पन्ने द पोखर मिच्चर को कुड़िया लाइट टेन नम अब्सर्व पन नम अनालाइज़ पन्ना नम के कड़े कर दा अब्सर्शन स्पेक्ट्रा पुरुषों क when light is allowed to pass through a medium or an absorbing substance, then the spectrum obtained is known as absorption spectrum. புரிந்துக்கு முடியுதா? Okay. இந்த இதுதா definition. 2 mark question लेக்கட்டா இதாக எடுதுனும். இந்த absorption spectrum எது depend பண்ணி இருக்கு அப்படின் சொன்னா? அந்த மீடியத்து நுடிய character depend பண்ணி இருக்கு. Okay வா? மீடியத்து நுடிய character தான் நம்மக்கு நம்மக்கு depend பண்ணி இருக்கு. Emission spectrum is dependent on the source of the character. Comparative to the source of the character. Okay. Now, we can classify the absorption spectrum in three types. Can you tell me what type of type? First type is continuous absorption spectrum. What is that? Sir. Now, we have a source length light. We can see the white light. Now, we can see நான் என்ன செய்திருக்கு ஒரு blue filter வைச்சிருக்கிறேன். அந்த blue filter என்ன செய்து அது absorb பண்ணது. இந்த sourceலியந்து வரக்குடிய white light is a composite of 7 colors. அது blue filter வழிய பாசாகும் போழுது. அந்த blue color மட்டும் அலவு பண்ணது மிச்சிருக்குடிய எல்லா கலரியும் அது என்ன செய்திருது? absorb பண்ணிருது. அது நாலரம் என்ன சொல்றும் மிச்சர் குடிய கலர்ச் என்ன செய்கிறது? அப்சாப் பண்ணிடுது. அது நால்தான் நாம் அது continuous absorption spectrum அப்படின் சொல்கிறோம். புரிதான் உங்களுக்கு? சரி. இப்போம் அடுத்தது என்ன அப்படின் சொன்னாக? line absorption spectrum. இந்த line absorption spectrumத்தல் ரெண்டு diagram பார்க்கப் போரும். இப்போம் first நமாக்கு sourceலியந்து வாரக்குடிய light ஒரு spectrometer வழிய obtaining and analyze the spectrum. Okay, wow. Check. அப்பா, இந்த அடுதில் ஒரு hydrogen spectral line நமக்கு கடைச்சிருக்கு, emission spectrum கடைச்சிருக்கு. hydrogen line emission spectrum கடைச்சிருக்கு. இப்பா, இதில் பாருங்கள் ஒரு dark backgroundல நமக்கு few lines மட்டும் கடைச்சிருக்கு. அன்னால்தான் இதல் line spectrum அப்படி சொல்டும். emission spectrum அப்படி சொல்டும். red, yellow, green, அந்த மாறி blue, அந்த மாறி நமக்கு இப்போது நல்ல இதை கவன்சிட்டே இருங்கள் இந்த அடத்தில் ஒரு container வச்சும் உனே இது எப்படி மார்துன் பாருங்கள் இந்த brightாக திரியிரே அந்த red வந்து என்னவா மாரும் இப்போது dark ஆயிருக்கு எப்போ நம்ம அந்த source கு spectrometer கு எடையில் நம் என்ன செய்சிருக்கும் ஒரு containerல gas எது வைச்சிருக்கும் hydrogen வைச்சிருக்கும் So, அப்பா, என்ன வாகுது அப்படி சொன்னா, அந்த hydrogen என்ன செய்யும் அதனுடைய characteristics waves absorb பண்ணிட்டுது நால் அந்த linesலாம் dark தெரியிது, அதனுடைய characteristics linesலாம் brighter, emission spectrumத்தில் brighter இருந்தது, இப்பா, dark தெரியிது, comparative புரிந்துக்கு முடிதா, comparative, okay, அப்போ, when light from the incandescent lamp is passed through the cold gas, அந்த அடுத்தில, cold gas அப்படிங்கருது நமக்கு, Hard gas அப்படிங்கது high temperatureல் இருக்குடைய gas. Cold gas அப்படிங்கது room temperatureல் இருக்குடைய நம்ம cold gas அப்படின் எடுத்துக்கலாம். Okay, wow. The spectrum obtained through the dispersion due to prism is line absorption spectrum. அதுதான் நம்ம line absorption spectrum அப்படின் சொல்டும். 
ஓகே சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டை இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் மாதிரி அட்டாமிக் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் வழியாக நம்ம லைட்டை பாஸ் பண்ணும்போது அது அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேவ்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணது போக மிச்சம் இருக்கக்கூடிய லைட்டை நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் புரிச மொழியாக பாஸ் ஆகும்போது டிஸ்பர்ஷன் நடக்குது அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது நமக்கு டார்க் லைன்ஸ் கிடைக்கிது இதுதான் நம்ம லைன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா சார் அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல கார்பன் ஆர்க் லேம்ப்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒயிட் லைட்டை ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் வழியாக பாஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்குது இப்போ இங்கேயும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல கண்டெய்னரில் நம்ம சோடியம் வைக்க போகிறோம் இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் டார்க் லைன்ஸ் தெரியுது எப்போ இந்த சோடியத்தை வச்ச பிறகு ஒரு விஷயத்த நம்ம நம்ம ச இந்த சயின்ஸ் லா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஹார்ட்டாக இருக்கும்பொழுது எந்த வேவ் லெங்க்த்தை மீட் பண்ணுதோ அதே வேவ் லெங்க்த்தை ரிலேட்டிவாக கூலாக இருக்கும்பொழுது அப்சார்ப் பண்ணும் அப்போ சோடியம் வந்து எல்லோ கலர் இருக்கக்கூடிய வேவ் லெங்க்த்தை ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது எமிட் பண்ணிச்சுன்னா அதே ரிலேட்டிவாக கூலாக இருக்கும்பொழுது நமக்கு அதே வேவ் லெங்க்த்தை அப்சார்ப் பண்ணும் அப்போது இங்கே ரூம் டெம்பரேச்சரில் நமக்கு ரிலேட்டிவாக கூலாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேவ்ஸ் அந்த எல்லோ கலரை இந்த இடத்துல அப்சார்வ் பண்ணியிருக்கு அதனால் இந்த இடத்துல அதனுடைய ரீஜனில் நமக்கு ரெண்டு டார்க் லைன் கிடைக்குது இது வந்து நமக்கு சோடியம் லைன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா உங்களுக்கு ஓகேவா சார் இதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம புக்கில் இஃப் த லைட் ஃப்ரம் த கார்பன் ஆர்க் இஸ் மேட் டு பாஸ் த்ரூ சோடியம் பேப்பர் இந்த கார்பன் ஆர்க்லேருந்து வரக்கூடிய லைட் சோடியம் கண்டெய்னர் வழியாக பாஸ் பண்ணும் பொழுது இட் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் த கார்பன் ஆர்க் வித் டூ டார்க் லைன்ஸ் இந்த எல்லோ ரீஜன் அந்த கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் எல்லோ ரீஜனில் ரெண்டு டார்க் லைன் கிடைக்கும் இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் லைன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் காட்டியிருக்கோம் சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம புக்கில் கொடுத்தது சரியா ஓகே அடுத்தது நமக்கு பேண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகே இப்போ பேண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னால் வென் ஒயிட் லைட் இஸ் பாஸ்டு த்ரூ த அயோடின் வேப்பர் ஒரு ஒயிட் லைட்டை அயோடின் வேப்பர் வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது அதுதான் மீடியம் இங்கே த டார்க் பேண்ட்ஸ் ஆன் கண்டினியூஸ் பிரைட் பேக்ரவுண்ட் இஸ் அப்டைண்டு அப்போது டார்க் பேண்ட்ஸ் கிடைக்கும் பேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பண்டுல் ஆஃப் லைன்ஸ் பண்டுல் ஆஃப் லைன்ஸ் அதுதான் நம்ம பேண்ட் அப்படி சொல்கிறோம் ஒரு லைனும் ரெண்டு லைனும் அப்சர்வ் பண்ணாது ஒரு பண்டில் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பண்டில் ஃபுல்லத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் அந்த அயோடின் வேப்பர் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அது தான் அப்சார்வ் பண்ணது போக மிச்சம் கிடைச்சிருக்க தான் நமக்கு பேண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அதனால் அந்த அப்சார்வ் பண்ண இடத்துல நமக்கு டார்க் பேண்டு கிடைக்கும் சார் இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா சார் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஒயிட் லைட்டை வந்து ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் வழியாக நம்ம பாஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த இடத்துல நமக்கு கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் கிடைக்குது இப்போ என்ன செய்கிறோம் இங்கே ஒரு டைலூட்டட் நம்ம ஒரு கண்டெய்னரில் கொஞ்சம் பிளட்டு எடுத்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ ட்ராப்ஸ் பிளட்டு எடுத்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த சோர்ஸுக்கும் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருக்கும் இடையில் வைக்கிறோம் நீங்கள் இதை முதல்ல கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டாக இருந்திருக்கும் இப்போ வச்ச பிறகு என்ன செய்துன்னா அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பேண்டை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு இது ஆக்சுவலான ஸ்பெக்ட்ரம் கிடையாது சும்மா நமக்கு உங்களுக்கு உங்கள் லெவலுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சும்மா போட்டால் இது ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகே கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுங்க இது இது கரெக்டு கிடையாது இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து கரெக்டான டயக்ராம் கிடையாது ஓகேவா மனசில் வச்சுக்கிட்டிங்களா சரி இப்போது பேண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது இந்த அப்சார்பிங் மீடியம் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பேண்டை ஃபுல்லாக அப்சார்ப் பண்ணிக்குது அப்போ அப்சார்ப் பண்ணது போக மிச்ச இருக்கக்கூடிய வேவ்ஸ் பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய அந்த ரீஜனில் டார்க் லைன்ஸ் கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம பேண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இங்கே பாருங்கள் அந்த திஸ் டைப் ஆஃப் பேண்ட் இஸ் ஆல்சோ அப்டைண்ட் வென் ஒயிட் லைட் இஸ் பாஸ்டு த்ரூ டைலூட்டட் சொல்யூஷன் ஆஃப் பிளட்டு இப்போ பிளட்டை வச்சு அதனுடைய பேண்ட் அப்சர்வ் பண்ணும் அதுக்கு போயில் குளோரோஃபீலை வச்சாக்க அதனுடைய பேண்டை அப்சர்வ் பண்ணும் அப்போது அதுக்கு பதில் ஆர்கானிக் ஆர் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை வச்சுன்னு சொன்னால் அது ஒவ்வொன்றும் அதனுடைய கேரக்ட
அங்கே இருக்கா சார்னு கேட்காதீங்க சரி இப்போ இந்த இன்னர் கோரில் வந்து நமக்கு வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஃபியூ மில்லியன் கெல்வின் அந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்கும் அங்கே தான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடந்து அதுலேருந்து நமக்கு லைட்டு ஹீட்டு சவுண்டில் எமிட் ஆகுது நமக்கு எனர்ஜி எமிட் ஆகுது இப்போ வரக்கூடிய லைட்டு இந்த குரோமோஸ்பியர் அதனுடைய லேயர் அதனுடைய அவுட்டர் லேயர் வழியாக சன்னுடைய அவுட்டர் லேயர் வழியாக பாஸ் ஆகி வெளியில் வரும்பொழுது இந்த லேயரில் நமக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் ரிலேட்டிவாக கூலாக இருக்கும் அப்போ ரிலேட்டிவாக கூலாக இருக்கும் பொழுது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அந்த அதனுடைய அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேவ்ஸை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் பண்ணது போக நம்ம அனலைஸ் பண்ண கிடைக்கக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் தான் சோலார் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்போ சோலார் ஸ்பெக்ட்ரத்தை க்ளோஸாக அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது அதில் நிறைய டாக்ஸ் லைன்ஸ் இருக்கும் அந்த லைன்ஸை தான் ஃப்ரனஃபர் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிஃபைன் ஃப்ரனஃபர் லைன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் இதுதான் தீஸ் டாக் லைன்ஸ் இன் த சோலார் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆர் நோன் ஆஸ் ஃப்ரானஃபர் லைன்ஸ் இதை ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டனில் எழுதணும் இதுலேருந்து when the spectrum obtained from the sun is examined it consists a large number of dark lines these dark lines in the solar spectrum are known as fraunhofer lines idu dhaan two mark question la ketta definition eludhanum puriyada ungalku sari ipo nama enna seiyrom appdi sonnaka in the in the solar spectrum la nare dark line irukku liya இப்போ சப்போஸ் எல்லோ ரீஜனில் நமக்கு ஒரு டார்க் லைன் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ அதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த சோலார் ஸ்பெக்டத்தில் சோடியம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லைனுடைய பொசிஷனை வச்சு அது அந்த கேரக்டர் சிக்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரத்தோட கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பெக்ட்ரத்தோட கம்பேர் பண்ணி அந்த சோ இந்த சன்னுடைய அட்மாஸ்பியரில் என்னென்ன கேஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சயின்டிஸ்ட்டை நமக்கு கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு இந்த ஃப்ரானோஃபர் லைன்ஸ் யூஸ் ஆகுது புரியுதா ஓகே நம்ம இப்போ இந்த பார்த்தது பேண்டு பேண்டு ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தோம் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தாச்சு நமக்கு அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படிங்கிறது இந்த லெசனுடைய இந்த ஃபஸ்ட் வால்யூமினுடைய தியரி பாட்டினுடைய லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரானோஃபர் லைனோட ஓகேவா நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் வால்யூமினுடைய தியரி பாட்டினுடைய ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வீடியோஸும் போட்டிருக்கிறோம் உங்கள் உங்களுடைய சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸில் அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பிடிக்கும் அந்த பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்